Dear students, welcome back to my channel. Homer class in day, video like a kutagarkum swagadam. Upper minna October nupadane ningalada basic science in the class in diarno. Munavate adhyaya maya flower to flower. Adava puvil nan the puvileke. We are a chapter on the Namala Padishun dirikinade. Idu my benda petit in one banamala, corre classical chay the trend, ningala the candle till lingil. Aran class in a playlist till no kiala ningal kella classical and gitum. E video of a sun and playlist to work another arikapanga kadil click chay dale. Aran class lella video of a long gitanana. Okay. Up in the class in the Namala Parayan bona, in the Ningala Padpicha Pradana Patagaringalum, other bola than a homeworks and darnole. Worksheets and Darno, a caring of Kiana Namala, E. Video, Archie and I to Pona, Pella, every class of Mudavan, I to Kanaga, Stupid Angle, and a Kutagar, a sherry, the Odkanum, number channel, subscribe Gianum, market. Okay, up a Namaka Statia. Up a Kanya class in Namala, Ori Puvil Ninum, Ori Falamundagunadum, Ori Puvil Ninum, Unilla digum Falangalon down the Padichu, a legu falam, pinne, punja falam, a lingual English symbol fruitum. That is aggregate fruit. That is why we have to do this. This is the first time we have to do this. In this class, we have to do this. 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 We have to this pool is a pool. This pool is a pool. Okay. Now, this is a pool. 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 This is a how is this? We will talk about English jackfruit, jack tree inflorescence. Here, many small flowers are arranged on a stalk. Observe the inflorescence of the jack tree using a hand lens. We will observe the hand lens. There are hundreds of flowers in an inflorescence of a jack tree. We will see all the flowers in a can you imagine the number of fruits formed from this inflorescence? Etra parangal and daum in the patimo. Each such fruit is the chakka chula and the seed chakka kuru. Okay, oro parangal mendana, oro chakka chula yana dile, oro curricula, adana dinde with a lingle seed and the varina. Okay, upon idana number jackfruit in the flower, a lingle. Chakeda poo with an ikanadan, condoning a urbard pukal kudicharnano, urkule aitan and another. Ale Pinid and then a sambok in the pinid, a pukal elam, parangal aitamari, or avernathin de ulil, podinin ilkan, ale, the Ivata Chaka murchend or chitrangana. Each other thing like a dochula elam adki adki vetch, Athen chutumur avern and kudutu, or te param polam kutonikim, engi polamadin de ulile, the aralam parangalund, ale, iteratile. Undaguna parangale. Namal para in the perana Samyukta falangal in the barim. A lingual English multiple fruits in the barim. Ada either Udnila di gum pukal, a lingual or kutum pukal, or avernathinudil cremi gericet, other falamai marno. Okay. Itheratrula falangalana, Samyukta falangal. They are they are all arranged inside a common covering as a single fruit. Such fruits are called. Multiple fruits. Mansilailo, Panamaladurta, type of fruit on a papadicha, multiple fruit a lingil, some mutta phalam. Palegu phalam and dana norcanum, Punja phalam and dana norcanum, Munamatadana, some mutta phalam adava, multiple fruit. The Nodaharna, jack fruit, chaka, ale. Inni Unoda parayam, some mutta phalangal lingil, multiple fruits and the varnal, Uripungulail in Nundaguna, phalangal elam. Or Poduaya, Avernathinulil, Kremigari kept, or a phalam pole, Aunadana, Samukta phalam. Fruits from a single inflorescence are arranged inside a common covering as a single fruit. A chaka in the Varina, the Retiparamano, Alale, or a chaka in the Varina, the Unniladiga, Falangal, or Rimichi Cherna, Nilkanadan, Ale, Adana, Samukta phalam, a lingual, multiple fruits in the Varina. Okay, any multiple fruits in a matu the Harnangal. On the Kaida Chaka, a lingual pineapple. 
പൈനാപ്പിളിലും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ഒന്നിലധികം പൂക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുല പൂക്കൾ എന്തായി മാറുന്നു പഴങ്ങളായിട്ട് മാറിയിട്ട് ഒരു ആവരണത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെയാണ് കൈതച്ചക്കയുടെ സ്ട്രക്ചർ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് കടച്ചക്ക അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയും കടച്ചക്കയും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം കടച്ചക്ക നമ്മൾ കറിയൊക്കെ വെക്കുന്നതാണ് ചക്ക പോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഇതുപോലെ ചുളകളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഒരു കുലയിലെ പൂക്കളെല്ലാം പഴങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നു ഈ പഴങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു ആവരണത്തിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്നു അല്ലേ ഒരു കവറിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫലമാണ് നമ്മുടെ കടച്ചക്ക അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് പഴങ്ങൾ കാണാം അല്ലേ ഗ്രേപ്സ് കസ്റ്റേഡ് ആപ്പിൾ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുന്തിരി സീതപ്പഴം ചക്ക മുന്തിരിയും കസ്റ്റേഡ് ആപ്പിളും സീതപ്പഴവും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരം ഫലങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ മുന്തിരി ഏതിനായിരുന്നു ലഘു ഫലങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് മുന്തിരി കാരണം എന്താണ് മുന്തിരിയുടെ പൂക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുലകളായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിലും ഒരു പൂവിൽ നിന്നും ഒരു ഫലമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ കസ്റ്റേഡ് ആപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ സീതപ്പഴത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പൂവിൽ നിന്നും ഒന്നിലധികം ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സീതപ്പഴം അല്ലേ അതിന് നമ്മളൊരു പേര് പഠിച്ചു പുഞ്ചഫലം അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് സംയുക്ത ഫലത്തിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് അല്ലേ സംയുക്ത ഫലം അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് അതായത് ഒന്നിലധികം പൂക്കളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒന്നിലധികം പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അവ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന ഒരു ആവരണത്തിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്നു അതാണ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പഴങ്ങളും മൂന്ന് തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നവയാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ആപ്പിളിനെ കുറിച്ചാണ് ആപ്പിളിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആ ഭാഗം എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു പഴമാണോ പഴത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആപ്പിളിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആപ്പിൾ പൂവിൽ നിന്നും ആപ്പിൾ പഴത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിനകത്ത് പുഷ്പാസനം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം പൂവിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അതിൽ പുഷ്പാസനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഈ പുഷ്പാസനം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ആപ്പിളിൽ ഫലമായിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആപ്പിളിൻ്റെ അണ്ട അണ്ടാശയം അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടം എന്തായിട്ടാണ് മാറുന്നത് അണ്ടാശയം ഉള്ളിലൊരു ഭാഗമായിട്ട് വിത്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സാധാരണ എല്ലാ പഴങ്ങളിലും പൂക്കളിലെ അണ്ടാശയമാണ് ഫലമായിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആപ്പിളിൻ്റെ കേസിൽ പൂവിലെ പുഷ്പാസനം അല്ലെങ്കിൽ തലാമസാണ് ഫലമായിട്ട് മാറുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വിത്തുണ്ട് ഓക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ അണ്ടാശയമാണ് ഫലമായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ആപ്പിളിൻ്റെ കേസിൽ പുഷ്പാസനമാണ് ഫലമായിട്ട് മാറുന്നത് ഓവിയോള് വിത്തായിട്ടും മാറുന്നു ഓക്കെ വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സീഡായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ അണ്ടാശയം ഓവിയോ വിത്തിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് അണ്ടാശയം അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫലമല്ല നമ്മൾ ഫലം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിക്കുന്നത് പുഷ്പാസനമാണ് ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കശുമാവിൽ കശുമാവിൻ്റെ പൂക്കളുടെ ഓരോ ഘട്ടവും ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ കശുമാവിൻ്റെ പൂക്കളുടെ പൂഞ്ഞെട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഈ പൂഞ്ഞെട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറും കുറച്ച് തടിച്ചു വരും അല്ലേ അവസാനം അത് കശുമാങ്ങയായിട്ട് മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കഴിക്കുന്ന പഴം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം എന്താണ് പൂഞ്ഞെട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ചില സസ്യങ്ങളിൽ പൂഞ്ഞെട്ട് പുഷ്പാസനം എന്നിവ വളർന്ന് ഫലം പോലെയാവുന്നു ഇവയാണ് കപട ഫലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ സം പ്ലാന്റ്സ് പാർട്സ് ലൈക്ക് ദ പെഡിസൽ തലാമസ് എക്സെട്ര ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു ഫ്രൂട്ട് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദീസ് ആർ കോൾഡ് ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് അപ്പം നാലാമത്തെ വിഭാഗം നമ്മൾ പഠിച്ചു കപട ഫലം അല്ലെങ്കിൽ ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട് എന്താണ് ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അണ്ടാശയമാണ് ഫലമായിട്ട് മാറേണ്ടത് അല്ലേ അതിന് പകരം പൂഞ്ഞെട്ടോ പുഷ്പാസനമോ ഫലമായി മാറിയാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പഴങ്ങളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കപട ഫലങ്ങൾ അഥവാ ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉദാഹരണം മന
അടുത്തത് പുഞ്ചഫലം പുഞ്ചഫലത്തിന് ഉദാഹരണം തന്നിട്ടുണ്ട് സീതപ്പഴം അല്ലേ എന്താണ് പുഞ്ചഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൂവിൽ നിന്ന് ഒന്നിലധികം ഫലമുണ്ടാകുന്നു അതാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഉദാഹരണങ്ങളും എഴുതി ചേർക്കണം സീതപ്പഴം തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക്ബെറി അരണ മരക്കായ് ഓക്കെ അടുത്തത് സംയുക്ത ഫലം അല്ലേ ചക്കയുടെ പടമാണ് തന്നത് ഇപ്പോൾ സംയുക്ത ഫലം എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ഒരു കൂട്ടം പൂക്കൾ ഒരാവരണത്തിനുള്ളിൽ ഫലങ്ങളായി മാറുന്നു അതാണ് സംയുക്ത ഫലം ഉദാഹരണം ചക്ക കൈതച്ചക്ക കടച്ചക്ക പിന്നെ അടുത്തത് കപടഫലം കപടഫലം എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു പൂഞ്ഞെട്ട് പുഷ്പാസനം തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങൾ ഫലങ്ങളായി മാറുന്നു ഉദാഹരണം ആപ്പിൾ സബർജൽ എക്സെട്ര ഓക്കെ ഇനി ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ടൊമാറ്റോ അല്ലേ ഓൺലി വൺ ഫ്രൂട്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ അത് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എക്സാമ്പിൾ ടൊമാറ്റോ മാങ്കോ സെക്കൻഡ് വൺ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്താണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർ ദാൻ വൺ ഫ്രൂട്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം എ ഫ്ലവർ ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്നും കൂടുതൽ പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എക്സാമ്പിൾ കസ്റ്റാർഡ് ആപ്പിൾ ബ്ലാക്ക്ബെറി പോളിയാൽത്തിയ ഫ്രൂട്ട്സ് ഓക്കെ തേർഡ് വൺ തന്നിരിക്കുന്നത് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് അല്ലേ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സിന് ഉദാഹരണമാണ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബെഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ കവറിംഗ് പിക്കം ഫ്രൂട്ട്സ് ഒരു കവറിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കുല പൂക്കൾ പഴങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നു അല്ലേ എക്സാമ്പിൾ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് പൈനാപ്പിൾ ബ്രെഡ് ഫ്രൂട്ട് ലാസ്റ്റ് വൺ ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട്സിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയുക പെഡിസൽ തലാമസ് എക്സെട്ര കൺവേർട്ട് ടു ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലെ പെഡിസലോ തലാമസോ പഴമായി മാറുന്നു അതാണ് ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട് എക്സാമ്പിൾ ആപ്പിൾ പിയർ ഫ്രൂട്ട് ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത വർക്ക്ഷീറ്റ് ഇതാണ് അത് എന്താ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആശയഭൂപടം എന്ന് പറയും അല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഓക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ചിലത് നമ്മൾ പൂരിപ്പിക്കണം ഏറ്റവും മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ പൂവാണ് സെൻറ്ററിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ പൂവിന് ചുറ്റും കുറേ കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് തന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂഞ്ഞെട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് പൂഞ്ഞെട്ടിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ് പൂവിനെ ചെടിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ തന്നത് കേസരപുടം കേസരപുടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൺ ലിംഗാവയവം പിന്നെ ജനിപുടം ജനിപുടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെൺ ലിംഗാവയവം അല്ലേ പിന്നെ ദളങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ദളങ്ങൾ എന്താണ് നിറം ആകർഷണം എന്നിവ നൽകുന്നു രണ്ട് ബോക്സ് അവിടെ കാലിയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിങ്ങൾ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കണം പൂവിൻ്റെ ബാക്കി രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് വിതളം വിതളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ മുട്ട ആയിരിക്കുമ്പോൾ പൂവിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു വിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദളങ്ങളെ താങ്ങി നിർത്തുന്നു പിന്നെ പുഷ്പാസനം പുഷ്പാസനത്തിൻ്റെ ധർമ്മം പൂവിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇരിപ്പിടമാകുന്നു അത് രണ്ടും എഴുതി ചേർക്കുക പിന്നെ താഴെ നോക്കുക കേസരപുടത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടോ ഒരെണ്ണം തന്നിട്ടില്ല തന്തുകവും പരാഗരേണവും തന്നിട്ടുണ്ട് പരാഗി നിങ്ങൾ എഴുതി ചേർക്കുക ജനിപുടത്തിൻ്റെ നാല് ഭാഗങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് പരാഗണ സ്ഥലം ജനിതണ്ട് ഓവിയോള് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അണ്ടാശയം ഓക്കെ ഇനി ഏറ്റവും താഴെ നോക്കും നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ രണ്ട് ബോക്സിലായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് കേസരപുടവും ജനിപുടവും ഒരേ പൂവിൽ അതിൻ്റെ പേര് ദിലിംഗ പുഷ്പങ്ങൾ എന്നാണ് ഉദാഹരണം ചെമ്പരത്തി മുളക് തെച്ചി ഇനി റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കുക കേസരപുടവും ജനിപുടവും വെവ്വേറെ പുഷ്പൂവിൽ അത്തരം പൂക്കളെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഏകലിംഗ പുഷ്പങ്ങൾ അല്ലേ ഉദാഹരണം പാവൽ മത്തൻ അതാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ കാലിക്സ് എഴുതണം കാലിക്സ് ഇറ്റ് മേ എയ്തർ റിമൈൻ ഇൻ എ ഡ്രൈഡ് ഫോം ഓർ ഫാൾ ഓഫ് അടുത്ത പാർട്ട് ഓവ്യൂൾ ആണ് ഓവ്യൂൾ എന്തായി മാറും ഇറ്റ് ബിക്കം സീഡ് വിത്തായി മാറും അല്ലേ അടുത്തൊരു പാർട്ട് തന്നത് പെഡിസൽ ആണ് പെഡിസൽ കണക്ട്സ് ദ ഫ്ലവർ വിത്ത് ദ പ്ലാന്റ് കൊറോള കൊറോള പ്രൊവൈഡ് കളർ അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് ടു ദ ഫ്ലവർ അല്ലേ പിന്നെ ആൻഡ്രീഷ്യം ഗൈനീഷ്യം ആൻഡ്രീഷ്യം ആണ് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഗൈനീഷ്യം ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ആൻഡ്രീഷ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ ഫിലമെൻറ്റും പോളൻസും എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആന്തർ ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഗൈനീഷ്യത്തിൻ്റെ പാർട്സിൽ സ്റ്റിക്മയും
അതിൻ്റെ താഴെ പരപരാഗണം പരപരാഗണം എന്തായിരുന്നു ഒരു പൂവിലെ പരാഗരേണു മറ്റൊരു പൂവിൻ്റെ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് പതിക്കുന്നു അതാണ് പരപരാഗണം പരാഗണകാരികൾ തന്നിട്ടുണ്ട് പരാഗണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് പരാഗണകാരികൾ അതിൻ്റെ താഴെ എന്താ എഴുതേണ്ടത് ബീജസങ്കലനം എന്താണ് ബീജസങ്കലനം പുംബീജം അണ്ടവുമായി കൂടിച്ചേരുന്ന പ്രവർത്തനം പിന്നെ പൂവിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലേ പൂഞ്ഞട്ട് എന്തായി മാറുന്നു കട്ടി ഉറപ്പ് കൂടുന്നു അണ്ടാശയം ഫലമായി മാറുന്നു വിതളമാണ് നമ്മൾ പിന്നെ എഴുതി ചേർക്കേണ്ടത് വിതളം കൊഴിയുകയോ ഉണങ്ങിയ രൂപത്തിൽ തുടരുകയോ ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ദളങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ദളങ്ങൾ കൊഴിയുന്നു ഓവ്യൂൾ വിത്തായി മാറുന്നു ഇനി അതിൻ്റെ താഴെ ലഘുഫലം പുഞ്ചഫലം സംയുക്ത ഫലം പുഞ്ചഫലം നിങ്ങൾ എഴുതി ചേർക്കണം കേട്ടോ ലഘുഫലം ഒരു പൂവിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നു ഉദാഹരണം മാങ്ങ വെണ്ട മുന്തിരി പുഞ്ചഫലം ഒരു പൂവിൽ നിന്ന് ഒന്നിലധികം ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഉദാഹരണം ബ്ലാക്ക്ബെറി അരണമരക്കായ് സീതപ്പഴം സംയുക്ത ഫലം ഒരു കൂട്ടം പൂക്കൾ ഒരു ആവരണത്തിനുള്ളിൽ ഫലങ്ങളായി മാറുന്നു ഉദാഹരണം ചക്ക കൈതച്ചക്ക പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ കപടഫലം എന്താണെന്ന് എഴുതണം എന്താണ് കപടഫലം പൂഞ്ഞെട്ട് പുഷ്പാസനം തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങൾ ഫലങ്ങളായി മാറുന്നു ഉദാഹരണവും തന്നിട്ടുണ്ട് ആപ്പിൾ കശുമാങ്ങ സബർജൻ ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പോളിനേഷൻ പോളിനേഷനിൽ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളൻസ് ഫ്രം ആന്തർ ടു സ്റ്റിഗ്മ ഇൻ ദ സെയിം ഫ്ലവർ അല്ലേ ഒരേ പൂവിൽ തന്നെ ആ പരാഗണം നടക്കുന്നു ക്രോസ് പോളിനേഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതണം ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളൻസ് ഫ്രം ആന്തർ ടു സ്റ്റിഗ്മ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് പിന്നെ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് എന്താണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് പോളിനേഷൻ പിന്നെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ എഴുതണം ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് വിത്ത് ദ എഗ് അടുത്തത് ചേഞ്ചസ് ഒക്കുവർ ഇൻ ദ വാരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് എ ഫ്ലവർ പെടിസൽ എന്തായിട്ട് മാറും സ്ട്രോങ് ആൻഡ് തിക്ക് ഓവറി ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ഫ്രൂട്ട് കാലിക്സോ കാലിക്സ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അല്ലേ ഇറ്റ് മേ എയ്തർ റിമെയിൻ ഇൻ എ ഡ്രൈഡ് ഫോം ഓർ ഫാളോഫ് കൊറോള ഫാളോഫ് ഓവ്യൂൾ എന്താകും ഇറ്റ് ബിക്കംസ് സീഡ് പിന്നെ സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓൺലി വൺ ഫ്രൂട്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം ഈച്ച് ഫ്ലവർ എക്സാമ്പിൾ മാംഗോ ഗ്രേപ്സ് ചില്ലി അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ എഴുതണം അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഹെഡിങ് എഴുതുക എന്താണ് തന്നിട്ടുണ്ട് മോർ ദാൻ വൺ ഫ്രൂട്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം എ ഫ്ലവർ എക്സാമ്പിൾ എഴുതണം കസ്റ്റേഡ് ആപ്പിൾ ബ്ലാക്ക്ബെറി ഒക്കെ എഴുതാം മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്താണെന്ന് എഴുതണം എ ബെഞ്ചോ ഫ്ലവേഴ്സ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ കവറിംഗ് ബിഗം ഫ്രൂട്ട്സ് എക്സാമ്പിൾ പൈനാപ്പിൾ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് പിന്നെ ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്താണെന്ന് എഴുതണം പെഡിസൽ തലാമസ് എക്സെട്ര കൺവേർട്ടഡ് ടു ഫ്രൂട്ട്സ് എക്സാമ്പിൾ ആപ്പിൾ പിയർ ക്യാഷ്യു ആപ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ ഒരു അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ ഫുള്ള് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതായത് നമ്മളിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചെയ്ത എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ കാണുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് സമയം കിട്ടുന്നത് പോലെ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സി